Magandang gabi Pilipinas. Ito din ang inyong likod, Mike Padua. Narito din tayo sa ating usual tropical weather analysis na yung araw po ng Merkulis hanggang Biyernes, Oktobre at 13 hanggang 15, 2021. At ito po ang Tagalog version. Bago tayo magsimula sa ating update, gusto ko lang iibigay sa inyo ang balita na ang ating 24-hour graphical satellite analysis na nakikita niyo sa Facebook at sa Twitter, gayon din po sa ating website, iPhone2000.ph, ay uh, currently unavailable. Uh, medyo nag-crash kasi yung uh, uh, isa nating laptop na doon yung uh, uh, graphical satellite uh, software. So, inaayos ko pa po. Uh, within the next few days, ay uh, babalik natin yan. Inaayos pa natin ang mga, la- mga layers na kailangan gamitin doon. So, yan po ang uh, balita tungkol dyan. So, dito ko muna i-explain sa ating uh, weather analysis sa YouTube at sa Facebook videos para maintindihan ninyo kung ano ang magiging kalagayan ng panahon na yon at sa mga susunod na araw. Okay? Lalo na po uh, sa Pilipinas. So, ito po yung overall the situation. Hindi tayo nagbibigay ng local forecast sa iba't ibang cities at municipalities. At uh, pwede nyo i-access yan sa www.meteologics.com slash ph. Iyan po yung dati nating partner. Nung nasa Weather Philippines pa po tayo. Dati nating partner yan sa uh, Weather Philippines Foundation. So, uh, maganda po yung mga forecast nila. Ito mo yung localized forecast. But oh, sa uulitin. Subalit, gusto, na, gusto nyo... Subalit, uh, dapat nyo intindihin, ang forecast po sa weather ay 100, hindi 100% accurate. Ito ay nasa 50 to 70% lang accuracy niya. Kasi nagbabago po ang uh, panahon. Uh, chaotic in nature ang, um, ang uh, atmospheric uh, uh, environment. Kaya hindi talaga 100% ang forecast. Iba po sa forecast sa mga bagyo. Okay, ang bagyo ay medyo tumataas na ang 24-hour forecast up to 90%. Ang probability na dadaan yung lugar ninyo. Pero pagdating po sa forecast ng mga localized thunderstorms, uh, localized rain or local uh, weather conditions, pag walang bagyo, ay still hindi tayo tumabot ng 100%. Okay? So, yan po ang ating uh, explanation. Now, ito po yung uh, fast animation. Uh, galing po ito sa University of Wisconsin, Tropical Cyclone uh, page. At nakita po natin, ito po yung bagyong si uh, Maring with international name uh, Compasso ay naglandfall na po kaninang hapon sa may Hainan Island at kasalukuyan nag-emerge na po siya sa may Gulf of Tonkin uh, na kung saan ang susunod na ilalandfall na area ay itong Northern Vietnam sa susunod po na 36 hanggang 48 oras ang possible na pag-landfall nitong bagyong si Maring. Subalit, tinihikahit pa rin dito ang uh, tinatawag nating uh, southwest monsoon o yung uh, hanging uh, uh, habagat at nagibigay po ng uh, mahangin na panahon galing sa Timog Kanluran at uh, may kasama rin pong mga malalaking alon na 1 to 3 meters Okay, ang ibang area sumabot ng uh, lampas ng lima hanggang alim na metro. At dito po sa Pilipinas ay nagsisimula na rin po mag down o humina ang uh, habagat. Uh, gaya na sinabi ko, in the past few days may may iwan na ulap and it uh, uh, came into reality. Ang kita po natin, may mga ulap po na yon sa halos malaking bagay ng ating bansa. So, wait and see tayo. Baka may mag na na LPA but ang development po nito ay po sa mga computer models ay dito na po sa may west of Mindoro or east of uh, Vietnam. So, wala po itong uh, pangamba sa ating bansa. Wala po siyang threat. So, uh, relax muna po tayo. So, itong mga ulap na ito, ito po ay parte na po ng monsoon trough na nagkoconnect mula sa bagyong si uh, uh, Maring. So, ganyan po siya. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito kay Namchun. Ito po yung bagyong Namchun. Kumikilos na yun na pahilaga ng silangan. At dito naman po sa may baba niya, sa so, may area po ng Guam, dito sa in spotlight natin, may panibagong shallow o, o napakihinang LPA. At ito po, isusunod lamang po kay uh, Namjoon, wala po itong threat sa ating bansa. Generally, magiging uh, 
cloudy po ang Pilipinas na may mga afternoon and evening rain showers and thunderstorms uh, dahil po yan sa intertropical convergence zone o tinatawag natin monsoon trough din. At uh, since panahon na yun ng pandemic, so since panahon na yun ng La Nina, mukabalik ulit yung La Nina, so inaasahan po natin mga ababa average rainfall sa malaking bagay po ng uh, ating bansa. Nung dumaan ang bagyo si Maring, napakalaki kasi yung bagyo, halos buong Luzon, buong uh, bagay po ng Central at Northern Luzon ay COVID po ng kanyang malaking sirkulasyon at nag po ito ng mga flash floods at landslides, gaya na sinabi natin, bago pa dumating yung bagyo na mag-iingat tayo sa storm na ito dahil magbibigay po ito ng grabing uh, efekto lalo na sa landslide at flood prone areas ng Northern Luzon. At may nakasukat pa nga ang Baguio City ng more than 500 millimeters of rainfall for the past 24 hours uh, doon sa area po ng Benguet. Okay? So, yan po. Ganun kalinaw ang ating explanation nitong uh, uh, fast animation. At uh, ito po yung zoom in satellite animation for the past 6 hours. Umpisa po uh, kaninang uh, alas uh, 4 o alas 5 ng hapon hanggang na yung oras na ito. Ay, kita po natin ang mga malalaking uh, mga kaulapan sa halos uh, iba't ibang bagay po ng ating bansa. And nagpo-produce po ito ng mga localized thunderstorms uh, dahil na po ito sa naiiwan na remnants o yeah, remnants ng habagat. So, ito po yung bagyong si, uh, uh, si Kumpaso nasa may Gulf of Tonkin na po. Okay, so we are going to wait and see kung itong kaulapan na ito ay magiging ganap na isang low pressure na naman sa kanluran ng ating bansa. So malalaman po natin yan in the next few days. At ito po yung tracking ni Kumpaso. So yan po, lahat ng landfall at kasulukuyan na dito na po siya sa may bahagi ito ng uh, uh, Gulf of Tonkin. And uh, kung titignan natin yung Global models, ito po yung si Maring. Ito naman po yung panibagong bagyong si, kung na uh, pangalan po niya ay si bagyong Namchun. Okay? And uh, bago tayo pag-aalam, at bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating rainfall accumulation forecast. So susunod na 24 oras, so hanggang Bukas po ito ng alas 8 ng umaga. Inesign pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms sa Ibisayas, Bicol, northern parts sa Mimaropa, central and northern Luzon kasama po ang Batanes, Bukuyong Kumbab Islands, sa kung saan ito po ay uh, magkakaroon po ng mga uh, cloud insect, magkakaroon po ng mga ulan, pagulug at pagilat, sila na po sa hapon na gabi, na kung saan doon po nakasalalay po o naka ibabaw yung intertropical convergence zone o yung tinatawag natin monsoon trough. Uh, kung i-forward natin for the next 3 three, uh, three days, yan po, nasaan po dito ang mga malalakas na ulan, ipon-ipon na po ito, kaya naging pula po siya dito po sa Mimaropa, Bicol, Visayas, at Luzon. At uh, ito naman po ang windy.com European model forecast for the next 3 days hanggang Thursday. So, yan po yung uh, dalawang uh, LPA, isa mahina. Itong LPA na ito, bagyo na po ito. Bagyong si uh, Namjoon. And, uh, yan po, kita po natin yung mga cloudiness. Brought about by the habagat na humihina. Then, uh, bukas po na Webes, inaasahan po itong... Uh, uh, bagyong si Maring ay mawala na po yan, malusaw sa mainland uh, area po ng North Korea ng North Vietnam. Okay, samantala dito po sa Pilipinas ay still ito mga thunderstorms dulot po ng ITCJ at ang oh, tinatawag nating monsoon trough. Ito na po yung dalawang systems na bali wala naman yung pong uh, peligro sa ating bansa. Okay, so that's it. Yan po ang ating pinakalatest na yung araw po ito ng Miyerkules hanggang Friday at babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000 dito si Mike Pado nagpapaalam mag-iingat po, tayo lang, mag-iingat po tayong lahat be hashtag with a wiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel